பொங்கும் இந்த பொங்கல் பட்டிமன்றத்தினை ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற என் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களை அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் அற்புதமான இந்த பட்டிமன்றத்தினை அழகான முறையிலே இன்று உலகமெங்கும் ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வகையிலே நம்முடைய தீபம் தொலைக்காட்சியினர் சிறப்பாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பட்டிமன்றத்தினை அருமையாக நடத்துவதற்காக கடலூரிலே புனிதவரனார் கல்லூரியிலே அருமையான இடத்தை தந்து உதவிய எங்களுடைய அருண் தந்தை ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த பட்டிமன்றத்தினை ஐந்தாம் உலக தமிழ் சங்கமும் வண்ணச்சோலை மகளிர் அமைப்பும் இணைந்து வழங்குவதிலே நான் பெருமை அடைகின்றேன் இந்த பட்டிமன்றத்துடைய தலைப்பு என்று தெரியுமா எப்போதும் கை கொடுப்பது உறவா நட்பா ஒரு அருமையான தலைப்பினிலே மனிதன் பிறக்க தூங்குகின்ற போது உறவோடு தோங்குகின்றான் நட்போடு வளர்கின்றான் ஆக நட்பும் உறவும் கை கொடுத்து பின்னி பிணைந்த அவருடைய கடைசி காலங்கள் வரை வருகின்றன அப்படிப்பட்ட அந்த உறவு முக்கியமா நட்பு முக்கியமா எப்போதும் கை கொடுப்பது உறவா நட்பா என்ற தலைப்பினிலே ஆய்வு செய்வதற்காக அற்புதமான முறையில் அறிஞ்சு பெருமக்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள்லாம் இங்கே உறவாக இருக்கின்றார்கள் எனக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது நான் எப்படியா உங்களுக்கு உறவானேன் என்று கூட இவர்கள் கேட்கலாம் தமிழால் உறவானோ இவர்கள்லாம் நட்பு என்ற அணியிலே பேச இருக்கின்றார்கள் இவர்களை இந்த பட்டிமன்றத்திலே அறி உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதில் நான் பெருமை அடைகின்றேன் இன்னொரு செய்தியை நான் இங்கே பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகின்றேன் திருமணத்துக்கு போறாங்க சொந்தக்காரம் போற பந்தி உட்காந்துருப்பான் ஆனா உபசரிக்கிறது யார் தெரியுமா இந்த மாப்பிளுடைய தோழர்கள் தான் அவன் பெரிய பணக்காரனா இருப்பான் அவங்களுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு நூறு வேலைக்காரர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் அவன் ஓடி வருவான் ஐயா சாம்பார் போடுவா ஐயா அவங்க இட்லி சாப்பிடுங்க பந்தல் வேலை தம்பி வாப்பானுவான் சிரிச்சுக்கிட்டே போவா அவன் பெரிய கோடி சொல்லுவான் என்னுடைய நண்பனுடைய திருமணம் இது என்னுடைய நண்பன் என்று சொல்லி ஓடோடி செய்கின்றான் நண்பன் சாப்பிட்ட ஆனால் உறவு என்ன நினைப்பார்கள் எனக்கு பந்தியிலே பாயாசம் இல்லை குறைந்து விட்டது என்னை நீ சரியாக கவனிக்கவில்லை இப்படி எல்லாம் குறைபாடுகள் வரும் ஆனால் நண்பன் கிட்டே இருந்து உதவிகள் செய்கின்றார்கள் இலை எடுக்க நேரமாக சாப்பிட்ட பிறகு அந்த இலையை எடுக்க வேண்டும் அந்த பாதை மடக்க வேண்டும் என்ற போது வர சற்ற தாமதமானால் கூட ஓடோடி போய் அந்த இலைகள் எல்லாம் எடுத்து போட்டவன் செய்கின்றான் என்று சொன்னால் நட்பு உயிரிய நட்பு அல்லவா இவ்வளவு உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என் நண்பனுக்காக நான் செய்வேன் என்று சொல்லி அந்த பந்தையை சுத்தம் செய்கின்றான் எல்லோரும் சாப்பிட்ட பிறகு இருக்கிறதோ இல்லையோ அதை பற்றி கவலைப்பட இவருடைய நண்பனுடைய திருமணம் சிறப்பாக நடந்ததே என்று நினைக்கின்ற பொழுது நட்பு ஒருபடி மேலோங்கித்தான் இருக்கின்றது இதை சொல்லுதெல்லாம் உலக இயல்புகள் இருதரப்பு வாதத்தையும் இது இருதரப்பினரும் என்ன சொல்வார்கள் என்பதை நான் சொல்லிவிட்டேன் ஐயா நீ என்னதான் ஆக்சிடென்ட் பண்ணாலும் சரி நீ என்னதான் சொன்னாலும் சரி அதெல்லாம் நிப்பையா நீ சொல்லப்பட எனக்கு கவலை இல்லை அதை பற்றி நினைக்கவே இல்லை என்றுமே எப்போதுமே கை கொடுப்பது உறவே என்று பேச வருகிறார் அதிரடி பேச்சாளர் நாட்டிய செல்வி வாங்கம்மா பேசுங்கம்மா என் அணி சகோதரருக்கும் என் எதிரணி சகோதரிகளுக்கும் தமிழ் கடல் சுரா பேச்சில் சுறாவளி எப்பொழுதும் சிரிக்கும் சிங்கம் என்னமா தெரியும் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலை கழகம் அப்படின்னு அந்த காலத்தில் அழக ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காங்க அம்மா என்பவள் கருவில் சுமக்கிறாள் அப்பா என்பவர் 
மனதில் சுமக்கிறார் அண்ணன் என்பவன் கண்களில் சுமக்கிறார் அக்கா என்பவள் உணர்வு பூர்வமாக சுமக்கிறாள் கணவன் என்பவன் வாழ்க்கையில் கடைசி வரை சுமந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு வெளிநாட்டுல இருக்காங்க கணவன் மனைவி பிரசவ டைம் சரி இங்க வந்து நண்பனுக்கு போன் பண்ணுவாங்களா இல்ல அப்பா அம்மாக்கு போன் பண்ணுவாங்களா அப்பா அம்மாவுக்கு போன் பண்றாங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய மனைவிக்கு பிரசவம் இந்த டைம்ல உங்களுக்கு விசா போட்டுட்டேன் நீங்க வந்துருங்கம்மா இப்ப அப்பாவையும் கூட்டிட்டு வந்துருங்க இங்க இருந்து போறாங்க பிரசவம் பாக்குறாங்க பிரசவம் முடிஞ்ச உடனே வர மாட்டாங்க அது கூட சில காலங்கள் சில காலங்கள் அந்த குழந்தைய வளர்க்கிறவர் ஏன்னா தன் மகன் கேட்டு விட்டான் என்று அங்கே இருப்பாங்க அப்படியும் நிறைய தாய் தாப்பங்கள் இருக்காங்க இது இங்க இங்க எங்க நட்பு வந்தது உறவு தாயா வந்தது உறவு தான் தக்க சமயத்தில் கை கொடுத்தது புரியுதுங்களா அப்துல் கலாம் ஐயாவை எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருக்கு உதவி செய்தது அவருடைய அக்கா அப்படியா எப்படின்னா தன்னுடைய கையில் இருந்த வளையல் அவுத்து கொடுத்து நீ இத வச்சுக்கிட்டு முன்னுக்கு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி படிச்சு முன்னுக்கு வாப்பான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இங்க அக்கா என்ற உறவு தாயா நின்னுச்சு நடுரையா பாயாசம் இல்ல அப்படின்னு சண்டை போடுவாங்க நீங்களே சொன்னீங்க அது உரிமை போராட்டம் ஐயா ஆ அங்க உரிமை உரிமை இருக்கிறதுனாலதான் தன் அண்ணன் வீட்டில் தம்பி வீட்டில் பாயாசம் இல்லை என்றால் அதாவது அது அனுபவம் கிடையாது உறவின் போராட்டம் நம்மளுடைய உரிமையை கேட்டு வாங்குறோங்க ஐயா அதனால் நீங்கள் எங்களுக்கு தான் தீர்ப்பழிப்பீங்க தெரியும் நீ உண்மையை மட்டும் தான் பேசுவீங்க ஐயா அதனால் மிகவும் தக்க சமயத்தில் கை கொடுப்பது உறவுதான் என்று சொல்லி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உறவை பற்றி ஒரு அற்புதமான இலக்கணத்தை சொல்லியிருக்கின்றார் கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி சொல்ற கருத்தெல்லாம் பார்க்கும் போது உறவு நிக்குது இல்லைங்க ஐயா கொஞ்சம் உறவு நிக்க தான் செய்யுது அதுல இந்த குறிப்பா அப்துல் கலாம் சொல்லுகின்ற போது ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி அது அப்துல் கலாம் படிப்பு இருக்கு நண்பர்களா உதவி செய்தார்கள் அவர் கூட பிறந்த சகோதரிய கையில வளையலை கைட்டி கொடுத்தார் நல்ல கருத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றார் ஒரு நிக்குது எம்மா என்னம்மா இது இப்படி முடிச்சா என்ன செய்யறது அருமையா பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் யோசிக்கிறாப்ல என்னத்தின் பேசுறது இவ்வளவு அழகா பேசிருக்காப்ல என்ன இருந்தாலும் ஐயா நான் வாழ்க்கையில் இந்த உறவுகளை நம்பி நம்பி நொந்து போனவள் தான் எனக்கு நட்பு தான் கை கொடுத்தது என்றும் கை கொடுக்கும் நட்பு என்று ஆணித்தரமாக பேச வருகின்றார் கலைவாணி மாமா நீ தாமா கட்சியை தூக்கி நிப்பாட்டணும் சிறந்து சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த மொழி யாம் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் அவையில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம் ஆங்காங்கே உள்ள அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் இனிய தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் எப்பொழுதும் கை கொடுப்பது உறவா நட்பா நட்பு தான் அம்மா பாசம் அப்பா பாசம் அதெல்லாம் எங்களை அறிய விட்டா தானே வாயில இருந்து கை எடுத்த உடனே ரெண்டு வயசுலயே ஸ்கூல் கொண்டு போய் சேர்த்துறீங்க எல்கேஜி ப்ரீகேஜி ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரையும் படிக்கிறது நண்பர்களோட தானே சொல்றாங்க கண்ணுல சுமப்பானா அண்ணன் வயிற்றுல சுமப்பானா அப்பா இதயத்துல சுமப்பாங்க நண்பன் இதயத்துல இருக்கு சும்மா வார்த்தையில என்ன வேணாலும் பேசிட கூடாது அப்பா நல்லா அப்பாவா இருந்தாருன்னா ஒரு பையன் என்ன சொல்லுவான் எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு நல்ல அப்பாவா இருந்தான்னு சொல்லுவானா சொல்லவே மாட்டான் நடுவர் அவர்களே எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தான் தான் சொல்லுவான் ஒரு பழமொழி இருக்கு தோல் கொடுப்பான் தோழன் இந்த பழமொழியை எதிரணிக்காரங்க யாருமே அறிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருந்தா நான் அணி பக்கம் தானே வந்துட்டு இருப்பாங்க உறவுன்ற அணி பக்கம் போயிருந்திருக்க மாட்டாங்க நடுவர் அவர்களே வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு பிரசவ வழினாக்கா ஓடோடி வர்றது உறவுக்காரங்களா வருவாங்க எது எதுக்கு தெரியுமா வருவாங்க வெளிநாட்டுல என்னென்ன பொருள் எல்லாம் மலுவா விக்குது எதை எதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு போலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுடைய உறவுக்காரங்க வருவாங்க ஆறு மாசம் வீசா முடிஞ்சதும் போயிடுவாங்க நடுவர் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு அவனை கூப்பிட்டு வச்சு கேட்டீங்கன்னா தெரியும் வெளிநாட்டு அவன் போறதுக்கு காரணம் வீசா வாங்கி கொடுத்தது அவனுடைய நண்பனா இருப்பான் உறவுக்காரனா இருக்க மாட்டான் இந்த உலகத்திலேயே முழுகால ஷிப்பு எதுனா அது 
ஐயா இந்த வாழ்க்கைன்றது கஷ்டம்ன்ற கடல் மாதிரி அதுல நம்ம முழுகாம கரசேக்கிறது யாரு தெரியுமா பிரெண்ட்ஷிப் தானே இந்த காலேஜுக்கு போன உடனே அவன் கரெக்டா ஒரு வேலையை செய்வாங்க அது ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது அவனுடைய வயசு கோலாரு காலேஜுக்கு போனதும் காதல் வந்துரும் அப்படியா எந்த ஊர்ல காதலர்கள இந்த உறவு மதிக்குது எங்களுடைய நட்பு தானையா அரியர் இல்லாம டிகிரி பாஸ் பண்ணி வர்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அந்த அரியர் இல்லாம பசங்க படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பாடுபடுறோம் வருஷம் பூரா ஒருத்தனே படிச்சு பஸ் மார்க் எடுக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது நடுவர்களே ஒரே நாள்ல படிச்சு பாஸ் மார்க் எடுக்கிறான் பாருங்க அதுதான் பெரிய விஷயம் நம்மளுடைய கரகம் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கினமே பஸ்ட் கொஸ்டினே படிக்காத கொஸ்டினா தான் வரும் அது விதி உங்களுடைய உறவா எங்களுடைய தோழனின் <laughs> 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 உதிரத்தில் பிறந்தது அல்ல எங்கள் நட்பு உணர்வில் பிறந்த நட்பு உதிரமாக இருக்கிறது என்றால் அதில் எல்லவும் சந்தேகம் தேவையில்லை உண்மை நல்லா பாருங்க நடுவர் அவர்களே உறவுன்னு சொல்லி பாருங்களேன் உங்களுடைய உதடுகள் கூட ஒட்டம் இருக்குது இதுல இருந்து உதவி பண்ண வராங்க அந்த உறவுக்காரங்க என்றென்றும் கை கொடுத்து எங்களை காற்று நிற்பது நட்பே நட்பே என கூறி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடையாமல் இடம் அவர்களே நன்றி வணக்கம் இந்த கலைவாணி பேச பேச நம்ம தப்பா தான் பேசிட்டோமோ அருமையான பேச்சு அத சொல்ல ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் வாழ்க்கையின் நடைமுறைகள் தானே பசங்க வந்து பறிச்சு எழுதுறான் அந்த நேரத்தில் அவன் நண்பனை குடு காப்பாற்றுகின்றான் தன்னுடைய நண்பனும் தன்னை போன்று வெற்றி பெற வேண்டும் உறவுகள் செய்யுமா உறவுகள் அவன் காலை வாரிவிடத்தான் நினைக்கும் அவன் உயர்ந்து விட்டான் அவன் எப்படி தாழ்த்தலாம் எப்படி பள்ளம் தோண்டி குளி தோண்டி புதைக்க நினைக்கிறான் நட்பு எந்த நிலையிலும் காப்பாற்ற ஒரு அருமையான செய்தியை பதிவு செய்தார் நீங்க சொல்வதை போன்று உலக மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நியாயம் தெரியும் உங்களுடைய தீர்ப்பு வாதங்களை அடிப்படையில் தான் இருக்கும் இருந்த போது கூட உண்மை எங்கள் பக்கந்தாயா இருக்கு என்று ஆணித்தரமாக பேச வருகின்றார் என்றும் எப்போதும் கை கொடுப்பது உறவே என்று பேச வருகின்றார் நண்பர் கவிஞர் தாமரை செல்லும் வாங்க நானிலம் போற்றும் நற்றமிழ் அவையிலே நாணயமாய் நாணயமாய் நல்லதொரு தீர்ப்பு நல்கிட இருக்கும் நடுவர் அவர்களே கருப்பு மீசையை பார்த்தால் பாரதியை நினைக்க தோன்றுகிறார் பேச்சின் காரம் கட்டபொம்மனை நினைக்க தோன்றுகிறது சிம்ம குரலோ சிவாஜியை நினைக்க தோன்றுகிறது கருப்பு கண்ணாடியோ எம்ஜிஆரை நினைக்க தோன்றுகிறது கருத்து போரிலே எங்கள் தளபதி பட்டிமன்றம் என்றாலே எப்போதும் நீங்கள் எங்கள் தலை ஏசி கால விட குளிர்மையாயுது நாங்க எப்போதுமே உண்மையை சொல்ல பயப்பட மாட்டோம் அப்ப சரி இங்க இருக்கிறது எல்லாமே புழுகு மூட்டை புளி மூட்டை அவங்க பேச்செல்லாம் நம்பாதீங்க ஒரு சந்தேகம் இதுல எது புழுக மூட்டை எது புளி மூட்டை நடுவர் அவர்களுக்கே சந்தேகம் ஆனா ஒன்றுக்கு ஒன்று இழைச்சது இல்லைங்க எல்லாமே அப்படிதான் ஆமாங்க யார் யாரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு பூவென்று முல்லை கண்டு புரியாமல் இங்கே வந்து பால் போல கல்லும் உண்டு நிறத்தாலே ரெண்டும் ஒன்று 
பால் போல கல்லும் இருக்கும் கையா ரெண்டும் ஒரே நேரம் தான் பால் வந்து உறவு ஆமா நட்பு வந்து கல்லு போதை தரக்கூடியது ஆமாங்க உடம்புக்கு கெடுது நீர் என்ன கல்லா பாலா நீ சொல்லு நந்தலாடா கொஞ்சம் பழகி தாயா பாக்கணும் கல்லா பாலான்னு நடுவர் அவர்களே பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு நாலு பிரண்ட்ஸ் நின்றுகிட்டு இருக்காங்க சரி ராத்திரி ஒரு பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணி சரி போலீஸ்கார் அங்க இருந்து வராரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாரு சார் நாங்க எல்லாம் பிரெண்ட்ஸ் சார் இந்த நாட்டு நிலைமையை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் அப்படியே பேச பேச தமிழ் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு சார் எப்ப முடியுனே தெரியல சார்னா வாடா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து வளர்க்கலாம்னு கூப்பிட்டு போடுவாரு முட்டியை பேர்த்துருவான் பேர்த்து எடுத்துருவாரு இதே ஒரு அப்பா அம்மாவோட ஒரு குடும்பத்தோட நாலு பேர் நின்னுட்டு இருந்தா அதே போலீஸ்கார் வந்தா என்ன சொல்லாரு ஏன் நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி வெளியூர் போறாங்க இருக்கு அப்படியா பத்திரமா நிலங்கமா பாத்துருங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா சொல்லுங்க நாங்க காவலுக்கு இருக்கும் ஆக குடும்பத்தோடு இருக்கும்போது உறவுகளோடு இருக்கும்போது மரியாதை இருக்குங்க ஐயா அது தெரியாம அங்க இருந்து இந்த கலைவாணி வந்து பேசினாங்களே சகோதரிய பாவம் நம்ம நாட்டுல என்ன பிரச்சனை கூட்டணி யார் கூட வைக்கணும் தெரியாம தான் பல பிரச்சனையா உருவாகுது அந்த கலைவாணி எங்க கூட்டணி வைக்கணும் தெரியாம அங்க போய் வச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு வயசுலயே ஸ்கூல்ல கொண்டு தள்ளிடுறாங்களாம் பிள்ளைங்களை பத்தாவது பன்னெண்டாவது வரைக்கும் பிரின்ஸோட தான் வாழ்றாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டல்ல தான் படிக்கிறாங்களா அங்கதான் பிரின்ஸோட இருக்காங்களாம் ஒண்ணு தெரியுங்களா சொல்லுங்க எதுக்கு பிள்ளைங்களை கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல சேர்க்கறோம் தெரியுங்களா வெளியில இருந்தா எங்களோட இருந்தா எங்க பேச்ச கேட்காம பிரின்ஸுங்களோட சேர்ந்து வீணா போயிடுவோம் கண்டவனோட சேர்ந்து கெட்டு போயிடுவான் பயந்து போய் ஹாஸ்டல்ல சேர்க்கிறோம் அது தெரியாம வந்து ஹாஸ்டல்லயே பிரின்ஸ் பிடிக்க தான் சேர்க்கிறோமா கலைவாணி பன்னெண்டாவது முடிச்ச உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட போய் அப்பா அப்பா நான் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படிச்சு முடிச்சு முன்னூத்தி ஐம்பது பிரின்சிப் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னு பெருமைப்படுவாரா நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்கிட்டா பெருமைப்படுவாருமே தெரியாம அந்த பாப்பா வந்து பேசிட்டு இருக்கு என்னமா இப்படி பண்றீங்களாமா நீங்க ஒருத்தனை கூட்டு போறான் சரி ஒரு சலூன் கடையில போய் அவனை உட்கார வச்சு நம்ம பூத்தொட்டி இருக்கு பாருங்க அழகுக்கு வச்சிருப்போமே அந்த பூத்தொட்டி மாதிரி அவன் மண்டையை கட் பண்ணி விடுதா பாருங்க ஏத்தாப்புல இருக்க அந்த பசங்க எல்லாம் வெட்டி வாங்க பாருங்க அப்படியே பூத்தொட்டி மாதிரி வெட்டி வச்சிருக்கான் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடுல என்னன்னா பூத்தொட்டி பூ செடி கூட கண்ணாபுனா வளர்ந்து அதை வெட்டி விட்டு அழகு பொறுத்துறோம் ஆனா மண்டையை கண்ணாபுனா நீ செடி மாதிரி வளர்த்து விட்டுருக்காங்க எந்த அப்பாவது புள்ளைய கூட்டு போயிட்டு எந்த உறவாவது புள்ளைய கூட்டு போய் தலும் கடையில உட்காரிச்சு என் மண்டையில என் பையனோட மண்டையில ஒரு நாலு கோடு போடுங்க ஆமா பின்னாடி ஒரு மூணு கோடு போடுங்க யாராவது சொல்லுவாங்களா கிடையவே கிடையாது என்னமா நீங்க எடுத்து குடிச்சா கூட நட்பு தான் வண்டி <laughs> போயிருக்கு <laughs> 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 முன்னாடி ஒருத்தன் ஓட்டிட்டு இருக்கான் பின்னாடி ஒரு பொண்ணு உட்காந்துட்டு இருக்கு நட்பால அறிவுகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது எப்போதும் கை கொடுப்பது உறவே 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 என்று சூறி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மனுஷன் என்னமா பொங்கியிருக்காரியா அனுபவத்துடைய சாறுகளை பிழைந்து கொடுத்திருக்கின்றார் வாழ்க்கையில மனுஷன் ரொம்ப நொந்து போயிருப்பா போல இந்த நண்பர்கள் கெடுத்து மனுஷனை குட்டி சாகராக நண்பர்கள் தானே ஐயா நல்ல பைய வீட்டில இருந்த வரைக்கும் நல்ல பைய பள்ளிக்கூடம் <laughs> தமிழ்தாயின் தவ புதல்வனாய் வீற்றிருக்கும் நடுவர் அவர்களே புழுகு மூட்டையோடு அமர்ந்திருக்கும் எதிரணியினரே புழுகு மூட்டையோடு அமர்ந்திருக்கும் மூன்று எதிரணியினரே உண்மையை உரைக்கும் உத்தமர்களாய் வீற்றிருக்கும் எனதனியினரே காந்தியுடைய வாரிசியா இவங்களுக்கு ஆண்டோர்களே சான்றோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் 
ஐயா தலைப்பு வந்து எப்பொழுதும் கை கொடுப்பது உறவா நட்பா ஆமா இதுல சந்தேகமே இல்ல நட்பு தான் கிடையாது நட்பு தாங்க ஐயா எதிரணி தோழி உமா வந்து பேசினாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உறவும் பேசுறோம் நினைச்சுக்கிட்டு நட்புக்கு சாதகமா பேசிட்டாங்க எவ்வளவு நேரம் பொய் சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சம்பவங்களைக்க <laughs> இந்த கதைகள்லாம் சொன்னாங்க கோடிகள் வந்தா நான் எனக்கு பத்து கோடி மாமியா இருப்பது கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு மருமகள் லேச மயிலாட் கொடுத்த உடனே லேசான ஒரு ஆட்ட கதை உடனே மாமியார் செத்துல சொல்ல போகும்போது மாமியாருக்கு மருமகள் இவங்க ரெண்டு பேர்ல எவ்வளவு ஒரு அந்யோன்யமான உறவுகள் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக அந்த அனுபவத்துடைய பிரிவுகளை அருமையாக சொல்லியிருக்கின்றேன் இதை விட ஒரு சிறப்பு மனுஷு இந்த கல்லூரி வளாகத்தில் நுழைகின்ற போது முகத்தில் ஒரு புண்ணை பூக்கள் அரும்பி இருந்தன ஆனால் சிரிச்சு பார்க்கிறாரு இந்த வித்யா மேடத்தை எப்படி சமாளிக்க போறோம் என்ன அழகா பேசிருக்காங்களே நம்ம என்ன பதில் சொல்ல போய் ரெண்டு சொல்லி மனிதர் மனசுல குச்ச அப்படி தடுமாற்றம் இருக்கு என்ன செய்யறது என் வந்து உட்கார்ந்தாச்சு இருந்த போது கூட எப்போதுமே கை கொடுப்பது ஐயாரிகள் என்ன சொன்னாலும் சரி என்னுடைய அணி ஒரு வலுவான அணி அவர்கள் ஏதோ சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஆக எப்போதுமே கை கொடுப்பது எங்களுடைய உறவுதான் என்று ஆணித்தரமாக பேச வருகின்றார் கவிஞர் வாங்கலையா வாங்க நேர்மறை பேச்சையே நெஞ்சிலே வைத்திருக்கும் நடுவர் தீபம் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் சக பேச்சாளர்கள் அருமையான பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கன் வணக்கம் எப்போதும் உதவிக்கு வருவது உறவா நட்பா சரி கருவறை தொடங்கி காலங்கள் தோறும் கடவுள் மாட்டிய கை விலங்கு அது ஒருவரை ஒருவர் பிறந்து விடாமல் உறவுகள் பூட்டிய கால் விலங்கு உறவுகள் பூட்டிய கால் விலங்கு பந்தம் பாச பந்தம் ஐயா இந்த பந்தத்தை பத்தி எவ்வளவு அருமையா சொல்லிருக்காங்க கருவறையில் இருந்து கல்லறை வரை நமக்கு உதவி செய்வது உறவுதான் வரும் பாருங்க ஒரு மகிழ்ச்சி அப்ப தொடர் பார்த்தனுடைய வயிறு ஐயா நான் வெளியில் வருவதற்கு முன்பாகவே நான் நல்லவனா கெட்டவனா ஊனமுற்றவனா ஆனா பெண்ணா எதுவுமே தெரியாது ஐயா ஆனா உண்மையான பாசத்தை எனக்கு காட்ட ஆரம்பிப்பால் 
அவள் தான் ஐயா தாய் நான் வெளியே வருவதற்கு முன்பாகவே என் மகன் கலெக்டர் ஆக போகிறான் என் மகன் மருத்துவராக போகிறான் என் மகன் என்ஜினியர் ஆக போகிறான் என்று ஆயிரம் கனவுகள் காண்கிறானே அவன் தான் ஐயா அப்பா அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு நட்பு நட்பு என்று பேசிக் கொள்கிறார்களே ஐயா தலைவாணி பாப்பா சொன்னாங்க நாங்க வந்துட்டு நண்பர்களை நம்பி காதலிக்கிறோம் நாங்க எங்க நண்பர்கள் மறுப்பே சொல்ல மாட்டாங்க காதலிக்கிறோம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க சொன்ன உடனே கல்யாணம் பண்ணி வைப்பான் அவன் தான் என் நண்பன் சொன்ன உடனே பண்ணி வைப்பான் அவன் நல்ல பொண்ணா கெட்ட பொண்ணா வாழ்வாளா வாழ மாட்டாளா தன் நண்பன் கடைசி வரைக்கும் கண்ணீரோடு இருக்க இருப்பதற்கு அவள் பாதுகாப்ப இருப்பாளான்னு பாப்பான் ஐயா ஒரு அப்பா இருந்தா அம்மா இருந்தா தாய்மாம இருந்தா அந்த வீடு அந்த பொண்ணோட ஒழுக்கம் அந்த பொண்ணோட பெத்தவங்களுடைய ஒழுக்கம் அத்தனையும் பார்த்து பண்றானே அதுக்குதான் ஐயா தேவை உறவு அதை விட்டுட்டு என்ன சொன்னாங்க அவங்க என்ன <laughs> பேசுறாங்க <laughs> 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 பேசுவதற்கு எங்கள் உறவாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் தாய் தவ புதல்வன் பயன்படுது அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு உண்மையான பண்பை ஏற்படுத்துவது எங்களுடைய உறவு தான் அதை விட்டுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இன்னொன்னு சொன்னாங்க பாருங்களேன் கம்பராமாயணத்துல கைகேயி தான் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தான் ஐயா சொல் ஒன்று பானம் ஒன்று பத்திரி ஒன்று என்று வாழ்ந்த அந்த ராமன் என்ன சொன்னா தெரியுங்களா குகனை சந்திக்கிறான் காட்டுக்கு போறப்ப குகனை சந்திக்கிறான் அந்த குகனை தன்னுடைய தம்பியாக ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடைய சகோதரர்களில் குகனோடு ஐவரானோ அப்படின்னு அந்த குகனை நண்பர் என்று சொல்லவில்லை என்னுடைய தம்பிகளில் ஒருவன் குறிப்பிடுகிறான் வேற ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க பையன் அப்பா அவ மதிக்க மாட்டானா உண்மைதான் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்பான்னு கூப்பிடுவான் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்பது பத்து வயசு வந்துச்சுங்களா அப்படி பாப்பான் அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வயசு வந்துச்சா ஒன்றைக்கு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 வாழ்வின் இயல்புகளை வாழ்க்கையின் ஓட்டங்களை வாழ்க்கையின் நிறை குறைகளை உறவு எப்படியெல்லாம் கை கொடுக்கும் என்பதை ஒரு ஆணித்தரமாக முத்திரை பதித்திருக்கிறார் கவிஞர் குறைந்தவர் சொன்னது நியாயந்தான் ஐயா நான் உறவால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவர் உறவால் நான் ரொம்ப நொந்து போனவர் என்னுடைய கதையை கேளுங்கள் ஐயா எப்போதுமே நட்பு நட்பு நட்புதான் பெருமை என்று பேச வருகின்றார் கவிஞர் மீனாட்சி சுந்தபுட்டி வாங்கம்மா இந்த அணியை நீங்க தான் தூக்கி நிப்பாட்டணும் வாங்க தமிழர் நெஞ்சங்களில் எல்லாம் குடிகொண்டிருக்கும் அன்னை தமிழுக்கு எனது முதல் வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சிக்கு எனது நன்றியின் வணக்கம் பட்டி மண்டபத்தின் பாங்கறிந்து ஏறி இருக்கும் நடுவர் உள்ளிட்ட அவைக்கு எனது நட்பின் வணக்கம் அன்பிற்கினிய நேயர்களே உங்களுக்கு எனது அன்பின் வணக்கம் 
மேடை ஏறி பேசும்போது ஆறு போல பேச்சு மேடை விட்டு இறங்கி வந்தா சொன்னதெல்லாம் போச்சு அதுதாங்க அந்த அணியில இருக்கிற மூணு பேர் அப்படியா அற்ற குளத்தின் அருணீர் பறவை போல உற்றுடி தீர்வார் உறவல்லவா தாமரை போல அங்கே மலர்ந்திருக்கிறவங்க உரமா அந்த தாமரையை கூட வந்து கடவுளுக்கு எல்லாம் பறிச்சு கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க நம்ம புலேந்திரன் ஐயா சொன்னதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அம்மா வந்து கருவுற்ற போதே வயிற்றை தடவி தடவி பார்த்து மகிழ்வாள் அப்பாவும் மகிழ்வார் அக்கா வந்து தம்பி எப்ப வருவான்னு பார்த்து மகிழ்வாள் எல்லாம் செய்யறாங்க ஆனா வந்துட்டு அப்படியெல்லாம் செய்யற உங்க அந்த பெற்றோருக்கு நீங்க என்ன செய்யறீங்க முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புறீங்க என்ன கொடுமையா இது ஒரு செய்தியை வேதனையோடு பதிவு செய்கிறேன் எல்லாரும் ஊடகங்கள் எல்லாம் பார்த்ததுதான் தொலைக்காட்சிகளிலே பார்த்ததுதான் அதாவது அந்த செய்தி வரப்ப வந்த அதாவது செய்திகளிலே அதை சொன்னார்கள் கணவன் மனைவி அவங்களோட வந்து அந்த கணவனுடைய அம்மா இருக்கிறாங்க முதியவள் எழுபது வயதாகுது வேற எந்த மகனும் கிடையாது ஒரே மகன் தான் அழகா வளர்த்திருக்கிறாங்க அந்த பையன் வந்து ஒரு வங்கியில நல்ல வேலையில இருக்கிறார் மருமகளுக்கு மாமியாரை பிடிக்கவில்லை என்ன செஞ்சா கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்துல விடணும் முதியோர் இல்லத்திலையும் அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை தன்னுடைய வேலையை தானே செய்துக்க முடியாத ஒரு நிலைமை அதனால என்ன பண்றாங்க இந்த மகன் வந்து அந்த அம்மாவை கூட்டிட்டு வராரு கூட்டிட்டு வந்து ஒரு பேருந்து நிலையத்துல உட்கார வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம் உட்கார வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு அம்மா இங்க இரு நான் போய் ஏதோ வாங்கிட்டு வரேன் சாப்பிடறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போன மனிதன் வரவே இல்லை உண்மை 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 நானும் படிச்சவன் நியாயம் தாமா ராமன் காட்டுக்கு போன போதே தசரதன் வந்து இறந்து போனான் அது உண்மையான விஷயம் அதுல ஒரு செய்தி இருக்கு அதை நான் அப்புறமா சொல்றேன் ஆனா வந்து குகனை வந்து நண்பனாக இருந்தவனை குகனோடு ஐவரானும் சொன்னான் சுக்ரீவனோடு அருவரானும் சொன்னான் சகோதரர்கள் விபீஷணனை பார்த்து எழுவரானும் சொன்னான் ஒன்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த மூணு பேருமே உடன் பிறந்தவர்களா இல்ல அவங்க எல்லாம் அரச குலமா இல்ல இல்ல குகன் வந்து வேடர் குலம் ஆமா சுக்ரீவன் வானர குலம் ஆமா விபீஷணன் அறக்கர் குளம் நட்பினால் ஒன்று சேர்ந்த உறவுகள் நட்பினால் ஒன்று சேர்ந்த உறவுகள் அந்த உறவுகளை சகோதரன் என்ற ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை கொடுத்தான் ராமன் ராமாயணம் எழுதப்பட்டதே ஒருவன் ஒருத்தியாக வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை சொல்வதற்கு சகோதர பாசம்னா இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றதுக்கு தான் இங்க நம்ம ஐயா சொல்லும் போது புலேந்திரன் ஐயா சொல்லும் போது என்ன சொன்னாரு சகோதர பாசத்தை சொன்னாரு அம்மா வந்து அது அதாவது அண்ணன் வந்து சொத்துல பங்கு தரலன்னா அக்கா வந்து வசதியா இருந்தா நம்ம என்ன செய்யலாமா பஞ்சாயத்து பண்ணி வழக்கு போட்டு வாங்கிக்கலாமா தலைப்பு என்னங்கடும் அதுக்கு ஒரு வக்கீல் வச்சு அதுக்கப்புறம் வாங்குவாங்களாம் இது உறவாங்க அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே ஆசை கொள்வதில் அர்த்தம் என்னடா காசில்லாதவன் இதயத்திலே நொந்து போய் பாடினார் சார் கேட்கும் போதே நொந்து போறமா இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு இதுவும் பார்த்திருப்பீங்க தெரிந்தே கெடுப்பது பகையாகும் தெரியாமல் கெடுப்பது உறவாகும் சொல்வார் ஆமா பகையாளி குடியை உறவாடி கெடுப்பது உறவுகள் கெடுக்கின்ற உறவுகள் மகாபாரதமே நமக்கு தெரியும் சகுனி காந்தாரியினுடைய சகோதரன் தான் உறவாடி அந்த குடும்பத்தை அடித்தான் மகாபாரத போரே எதுக்கு தாயாதிகளுக்குள் பங்காளிகளுக்குள்ள நடந்த சண்டை தானங்க இவ்வளவு பெரிய இதிகாசத்த உறவுகளுக்கு எப்படி லட்சணமா இருக்கு உறவுகள் அப்படின்றதுக்கு மகாபாரதத்தை எழுதி வச்சுட்டாங்க ராமாயணத்தை எழுதி வச்சாங்க ராமாயணம் நட்பை மேம்படுத்தி பேசுவது இதை விட உங்களுக்கு சான்று வேண்டுமா ராமாயணம் நட்பை மேம்படுத்தி பேசுவது ராமன் நிர்கதியாக இருந்த ராமனுக்கு வனவாசத்திற்கு வந்த ராமனுக்கு வானர குலமும் அரக்கர் குலத்தை சேர்ந்த ஒருவனும் வேடர் குலமும் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்துதான் படை திரட்டி சென்று ஜானகியை மீட்டுக் கொண்டு வந்தார் அப்ப ராமாயணம் நட்பின் மேன்மையை பேசுகிறது அதே சமயத்திலே இந்த மகாபாரதமானது 
சண்டையை பற்றி பேசுகிறது உறவுகளுக்குள்ள இப்படித்தான் சண்டை வரும் அதனால ஜாக்கிரதையா இருந்துக்குங்க நட்பிற்கு வானரங்கள் தான் உதவி கொடுக்குது வானரமாக இருந்தாலும் கூட அதற்கு நட்பு என்கின்ற நடுவர் ஐயா அவர்களே நீங்கள் இப்படி பேசக்கூடாது பரிணாம வளர்ச்சியிலே நாம் எல்லோருமே டார்வினுடைய கொள்கைப்படி வானரத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் அதனால் குறைத்து மதிப்பிட்டு விடக்கூடாது அதாவது அதாவது மனிதனாக ஆறு அறிவு படைத்த மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த நட்பு உணர்வுகள் உதவ வேண்டிய உணர்வுகள் எல்லாம் இவர்களிடம் இல்லாமல் போக அந்த ஐந்து அறிவு படைத்த விலங்குகளிலே கூட அந்த உணர்வு இருந்திருக்கிறது அந்த உணர்வு இருந்திருக்கிறது என்பது நட்பின் மேன்மையை காட்டுகிறது அதுதான் நீங்க செய்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விவேகானந்தர் சொன்னீங்க இல்லைங்களா விவேகானந்தர் வந்து டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சொன்னாராம் நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரப்படி நம்முடைய இதிகாசப்படி கூட நட்பாக வருகின்றவர்களை எல்லாம் நாம் உறவாக பார்ப்போம் எதற்கு உறவு என்று சொல்லுகின்றோம் உறவு இப்படி இருக்க வேண்டும் உறவு எல்லாம் இப்படி இருக்காமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் வெளி உறவு என்பது எல்லை கட்டியது நட்பு என்பது எல்லை கட்டாதது வானமளவு விரிந்தது எல்லை கட்டாதது அதனாலதான் ஐநா சபையில கூட யாதும் ஊரே யாவரும் என்ற ஒரு செய்தியை சொல்லி இருக்கின்றோம் அந்த அதனுடைய அடிப்படையிலே தான் விவேகானந்தர் கூட டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று அவர்களை அழைத்து பேசினார் இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் நட்பிற்கு ஆதாரமாக இருக்க நாம் எல்லாம் நட்பு என்கின்ற நண்பனாக வருகின்றவன் உறவாக மாறுகின்றான் உறவாக இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு பகையாளிகளாக மாறுகின்றோம் அதையெல்லாம் இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நோக்கமே உறவாக இருக்க வேண்டும் எப்போதும் கை கொடுப்பது நட்பு என்கின்ற உறவு அதனால் நண்பர்களாக இருங்கள் எல்லை கட்டிய அன்பை எல்லோருக்கும் விதைக்காதீர்கள் எல்லை கட்டாத அன்பை எல்லோருக்கும் விதையுங்கள் அப்படி சொல்லுகிறார் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கின்றேன் கண்ணதாசனுக்கு கை கொடுத்தது நல்ல நண்பர்கள் ஓர் இருவர் பாரதியாருக்கு கை கொடுத்தது நண்பர்கள் புதுவையிலே இருந்த போது அவரை ஆதரித்ததெல்லாம் குவளை கண்ணன் என்கின்ற ஒரு நண்பரும் பாரதிதாசனும் இன்னும் பல நண்பர்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்க வைரமுத்துவின் வரிகளை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கின்றேன் நூறு மருத்துவர்கள் செய்கின்ற சிகிச்சையை விட ஒரே ஒரு நண்பனுடைய ஆறுதல் வார்த்தை அவனுடைய உயிரை காக்கும் அதனால் எப்போதும் கை கொடுப்பது உதவுவது உறவை காட்டிலும் நட்பே என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையாக சிறப்பாக நம்முடைய கவிஞர் மீனாட்சி சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் அருமையா பேசியிருக்காங்க நிப்பாட்டிருக்காங்க அற்புதமான நடைமுறைகளை அவர்கள் சொன்னார்கள் இவர்கள் இப்படியெல்லாம் அந்த அவருடைய அணிக்கு வலு சேர்த்து சம்பவங்களை அடுக்கினார்களோ அது போன்று அவருடைய அணிக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது எனக்கே ஒரு தடுப்பார் நியாயம் தானே பேசியது சிறப்பு தானே ஒரு இயல்பான ஓட்டத்தை சொன்னார்கள் மேவரும் கவிஞர் மாபெரும் கவிஞர் கண்ணதாசன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணதாசனுக்கு வறுமையின் சூழலிலே அண்ணனை சென்று பார்த்தபோது இல்லை என்று கைபிரித்து விட்டார் விடிந்தால் தீபாவளி அப்போது பிறந்தது தானே அந்த பாட்டு உண்மைதானே என்ன அழகான வரிகள் பார்த்துக் கொண்டீர்கள் இது பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் திருநாளிலே அற்புதமான முறையிலே உறவினர்களும் நண்பர்களும் கூடி இந்த பொங்கலை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் என்பதை கேட்பதற்காக சீட்டு நுழியிலே நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்திருக்கின்றீர்கள் அதையெல்லாம் நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போகின்றார் ஒரு பக்கம் இதை பேசுகின்றதை பார்க்கின்ற பொழுது உறவு இதை பார்க்கின்ற பொழுது நட்பு எல்லாருக்கும் ஒரு கலக்கம் உறவும் சரியாகத்தான் இருக்கிறது நட்பும் சரியாகத்தான் இருக்கிறது நடுவர் என்ன சொல்ல போகிறார் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியினை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் தீபம் தொலைக்காட்சியினருக்கு ஐந்தாம் உலக தமிழ் சங்கமும் வண்ணச்சோலை மகளிர் அமைப்பும் இணைந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அற்புதமான நிகழ்வை ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் தீபம் தொலைக்காட்சிக்கு மீண்டும் வாழ்த்துக்களை கூறி அற்புதமான 
முறைகளை இங்கே பதிவு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்னுடைய முதல் மகன் பிழைத்துக் கொண்டார் டாக்டர் சொல்கின்றார் இரண்டாவது மகனுக்கு ஆபத்து இருக்கின்றது நீங்கள் வந்து சென்னையிலே ஜிஹெச் செய்து பாருங்கள் அப்பொழுது என்னுடைய துணைவாரி உடல் நிலையில் நெகட்டிவ் குரூப் வேற ஒரு குழந்தைதான் நல்லா இருக்கின்ற சூழல் இந்த இரண்டாவது பிள்ளையை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் சென்னை ஜிஹெச்சில் தான் அந்த வசதி இருக்கு என்று சொல்கின்றார் என்னுடைய துணைவியார் மனைவி கிராமத்து பெண் அந்த கிராமத்தின் எல்லைக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஊர் உலகம் அறியாதவர் சரி எனக்கும் இந்த ஜிஹெச் அறிமுகம் இல்லை வருகிறார் மாமா எல்லாரும் வராங்க எங்களுடைய துணைவார் எங்கே சேர்த்து விடுகின்றோம் அந்த அந்த ஆஸ்பத்திரி என்ன நிகழ்வு என்று சொன்னால் உறவுகள் வரலாம் குறிப்பிட்ட பார்க்கணும் பார்த்துட்டு போயிடணும் இதுதான் நடப்பு சரிதான் நான் சொல்றது இருவங்க யாரும் தங்க முடியாது பார்வையாளர் நேரம் சொல்லி ஒரு நேரம் வைப்பார்கள் பொது மருத்துவமனையில் அந்த பார்த்துட்டு போனோம் அந்த நேரத்தில் எது கை கொடுப்பு தெரியுமா என்னுடைய மனைவியினுடைய பெரியம்மா அவங்க அம்மாவுடைய அக்கா அவர்கள் இங்கிருந்து என்னுடைய ஊர் தூத்துக்குடி ஐநூறு மைல் தாண்டி வந்து ஆறு மாதங்கள் தன் மகளோடையே தங்கி இருந்தாரே நினைத்து பார்க்கிறது அந்த நன்றி இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகின்றேன் தன்னுடைய கணவனை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய பிறந்த நான்கு ஐந்து பிள்ளைகளை விட்டுவிட்டு என் தங்கை மகளுடைய உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என் தங்கை மகளுடைய வயிற்றில் இருக்கின்ற பிள்ளையை காப்பாற்றி தர வேண்டும் என்பதற்காக ஆறு மாதங்களின் மனைவியோடு கூட இருந்து பார்த்தது அவங்க பெரியம்மா நன்றியோடு இந்த இடத்துல நினைத்து பார்க்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இது உண்மை சம்பவம் அந்த ஆஸ்திரல வருவாங்க வந்தா டாக்டர் மாதிரி அந்த அம்மா அப்படி எங்க எங்க அத்தை ஒரு ஓரம் போது பதிவிடுவாங்க ஏன்னா டாக்டர் வரும்போது எங்க சொந்தக்காரர் யாரும் இருக்க கூடாது அவர்கள் சென்ற பிறகு மகளோடு வந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார் இரு வந்து கட்டிலுக்கு கீழே படுத்து கிடப்பார் வெறும் தரையிலே உறவு அல்லவா என்னுடைய தங்கை மகள் அல்லவா நினைத்து பார்க்கணும் இல்லையா அந்த பாசத்தை நினைத்து பார்க்கணும் இல்லையா இதை விட இன்னொரு சிறப்பு ஓட்டல் வாங்கி சாப்பிடலாம் இறைவனர்களால் வசதிக்கு அந்த குறையும் கிடையாது ஆனால் அவர்களுடைய என்னுடைய மனைவியினுடைய அப்பாவுடைய தங்கை அவங்க அப்பாவுடைய தங்கை அவங்களுக்கு வந்து அத்தை மாமா அவர் சென்னையிலிருந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறார் என்ன சொல்றாருனாக்க அம்மா நீ ஓட்டல் வாங்கி சாப்பிட வேண்டாம் நான் மாமா உனக்கு உணவு கொண்டு வரு என்று சொல்லி சைக்கிளிலே வேகாத வெயிலே தலையிலே துண்டை கட்டி கொண்டு பத்து மைல நடந்து கொண்டார் யாருக்கா யாருக்கா நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆஸ்பத்திரி தங்கி இருக்கின்றது பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக உறவு அது என்னுடைய துறவியாருடைய மாமா அத்தினுடைய புருஷன் பத்து மைல்கள் அந்த மிதிவண்டியை ஓட்டிக்கொண்ட நான் என் கண்ணால் பார்த்திருக்கின்றேன் அந்த வெயில் தெரியாமல் ஒரு தலைப்பாயை கட்டி கொண்டு மிதித்து வந்து அந்த அந்த கரெக்ட் அந்த ஒன்றரை மணி சாப்பாடு கொண்டு கொடுத்தேன் நம்மளா நான் சொல்ல இல்ல சித்தப்பா எனக்கு சித்தப்பா முறை சித்தப்பா இல்ல வேண்டாம் நாங்க வேண்டாயா வேண்டா என் பிள்ளை வந்திருக்கு நான் கொண்டு வந்தேன் அவங்க அத்தை விடமாட்டா என் பிள்ளைகளோட சொல்லி நேரத்தோடு சமைத்து பத்து மைல் கொண்டு தருகின்ற அந்த உறவுகளை நினைத்து தாடை பார்க்க வேண்டும் அதை விட சிறப்பு என்னை அந்த ஆஸ்பத்திரியை தரையிலே உட்கார வைத்து என்னுடைய அத்தை அவருடைய பெரியம்மா இலை போட்டு பருமாறுவாங்க சாப்பிடுங்க மருமகனே சாப்பிடுங்க மருமகனே அந்த உணவை கொண்டு வந்த அந்த சித்தப்பா சைகை வைத்து உணர் சாப்பிடுங்க என்று இரண்டு பேரும் பருமாறிய போது அந்த இடத்திலே கை கொடுத்தது உறவுகள் அல்லவா அதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அல்லவா ஆகவே இந்த பட்டிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக உறுதியாக இறுதியாக எப்போதும் கை கொடுப்பது உறவே உறவே மனுஷன் நம்மளை கை தட்டல அவருக்கு தெரிய வருது அவர் கை தட்ட மாட்டார் தட்டி தட்டி பார்த்தவர் ஆரம்பத்தில் தட்டி பார்த்தாரு சரி விட்டுட்டார் ஆக உறவுதான் என்று சொல்லாண்டு பார்த்தால் நாம் நட்பையும் பார்க்க வேண்டும் பார்க்கணும் இல்ல நட்பு என்னன்றது ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு கதை எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது குரு பித்தாகர்ஷன் சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் குரு பித்தாகர்ஷன் அவருடைய சீடர்கள் பித்தியேஸ் தேமன் அவருடைய சீடர்கள் பித்தியேஸ் தேமன் அந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற அரசன் ஒரு தடவை பித்தியசை பார்த்து நீ அரசுக்கு எதிராக நீ வந்து குற்றம் புரிந்திருக்கின்றாய் உனக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறேன் இன்று நாளை 
காலை பத்து மணிக்குள் உனக்கு மரண தண்டனை நிகழ்கின்றான் சவையே அப்படியே நிசப்தமா இருக்கு வித்தை சொல்கின்றான் வேற ஒன்றும் சொல்லவில்லை அரசு அரசு கட்டளைக்கெல்லாம் எதிர்த்து பேச விரும்பவில்லை ஏதோ என்னுடைய போதாத காலம் நீங்கள் மரண தண்டையை தண்டனை விதித்து விட்டீர்கள் அதற்கு விளக்கம் தர விரும்பவில்லை மரண தண்டை அரசு கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் சின்ன விண்ணப்பம் சொல்ல என்கிறார் அரசர் நான் என்னுடைய கிராமத்திற்கு போய் என்னுடைய தாய் தகப்பன் உற்றார் உறவினர் பிள்ளைகளை பார்த்து விட்டு நடந்து சொல்லிவிட்டு எனக்காக வருத்தப்படாதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் சொல்லி ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு நிச்சயமாக நான் வந்து உங்களை தண்டனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லிதான் அரசன் சிரிக்கின்றான் என்ன என்ன பைத்தியகர் நினைத்தாய் உன்னை அனுப்பிவிட்டால் திரும்பி வருவாய் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் அது எப்படி வர முடியும் என்று அரசன் மறுக்கின்றான் அப்பொழுதுதான் தேமன் என்கின்ற அவனுடைய தோழனை முன்னிறுத்துகின்றான் அரசே என்னுடைய நண்பன் இருக்கின்றான் நான் வருகின்ற வரை எனக்கு பிறையாக அவனை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நண்பன் சொல்கின்றார் நீ சென்று வா உனக்காக நான் இருக்கின்றேன் என்று உயிர் நம்மன் சொல்கின்றான் அரசன் சொல்கின்றான் அட பைத்தியக்காரன் இவனுக்காக நீ வீணாக உயிரை விட்டு விடுவாய் யோசனை பண்ணுகின்றான் ஆனால் அந்த தேவன் சொல்கின்றான் இல்லை அரசே என் நண்பன் போய் சென்று வரட்டும் என்று அற்புதமான நிகழ்வு தெரியுமா போகிறான் கிராமத்து செல்கின்றான் தாய் தந்தை பார்க்கின்றான் எல்லாரையும் ஆறுதல் படித்துவிட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு போதாத நேரம் ஏதோ ஒரு இடைஞ்சல் ஏதோ ஒரு தடையூறு அந்த குறிப்பிட்ட அடுத்தால் காலை பத்து மணிக்கு வர முடியவில்லை நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஓடி 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 வந்து கொண்டே இருக்கின்றார் நேரம் பத்து காட்டிக் கொண்டே இருக்கின்ற சில நொடிகள் சில நிமிடங்கள் அரசன் பார்க்கின்றான் தேவனை பார்த்து சொல்கின்றான் பைத்தியக்காரா வீணாக உங்கள் உயிரை இழக்க போகின்றாய் உன் நண்பன் உன்னை கைவிட்டு விட்டார் இந்த யாரடா உயிர் கொடுப்பார் இல்லை வருவார் கரெக்டா அவனை வந்து சிறச்சேதம் செய்கின்ற நேரம் அவன் இந்த உயிரை நண்பனுடைய உயிரை எடுக்கின்ற ஒரு சில நொடிகள் தான் இருக்கின்ற தேவனுடைய உயிரை எடுப்பதற்கு வித்தியாஸ் ஓடி வருகின்றான் அரசே 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 கொன்று விடாதீர்கள் நான் வந்து விட்டேன் நான் வந்து விட்டேன் என் நண்பனை ஒன்றும் செய்து விடாது என்று ஓடி வருகின்றான் ஓடி வருகின்றான் ஓடி வருகின்றான் அப்பொழுது தேமன் பார்த்து சொல்கின்றான் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா வரலாற்றிலே முக்கிய வாய்ந்த வரிகள் நண்பா தவறு செய்து விட்டாயி தவறு செய்து விட்டாயி உனக்காக என்னுடைய உயிரை கொடுப்பதற்காக காத்திருந்தேனே 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 நண்பா தவறு செய்து விட்டாய் ஏன்னா எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்தே என்னுடைய நண்பன் அவன் மனைவியோடு பிள்ளைகளோடு உற்றார்களோடு உறவுகளோடு சொந்த சொந்தமாக சந்தோஷமாக வாழட்டும் என்னுடைய உயிரை நாம் தருவோம் என்று சந்தோஷமாக காத்து கொண்டிருந்தேன் தவறு செய்து விட்டாயே நண்பா தவறு செய்து விட்டாயே நீ உன் உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு சொல்கின்ற பொழுது அந்த நட்பினுடைய பெருமையை பார்த்தான் அரசன் இருவரையும் ஆவிசேத்து கட்டி பிடித்துக் கொண்டான் நட்பென்றா இதுவல்லவா நட்பு இதுவல்லவா நட்பு எப்போதும் கை கொடுப்பது நட்பு இல்ல உயிரையும் கொடுப்பது நட்புதா இந்த தீர்ப்பை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த பட்டிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக எப்போதும் கை கொடுப்பது நட்பே 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 என்று கூறி இந்த பட்டிமன்றத்தை நிறைவு செய்து நல்லதொரு வாய்ப்பினை வழங்கிய தொலைக்காட்சி எங்களுடைய தீபம் தொலைக்காட்சிக்கும் அருமையாக ஒளிப்பதிவு ஒளிப்பதிவு அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி